Hello friends, welcome to Chillout Videos. In this video, we will talk about the broomstick manufacturing business plan. Detail of the broomstick. This broomstick is the same as the same as the same as the sweeping stick. This is the same as the household. One of the same as the household. This is the same as the same as the Pericate Kurgi Yusau is on the Ella Wheatlium, hospitals, hotels, Ella Adathri Kuri or Mukimana cleaning item. Abdipata Mukimana or cleaning at the Patida in the video Lama Pakaporum. Is the Kenan license venum in the business key, in an raw materials, in an a market plan, investment yolo, income yolo, expenses, profit, is the Ella the Patium, detail in the video Lama Pakaporum. Well, first, we will see the license, required license. What is the license? Company registration and trademark certificate. In the end, license is already in the channel. The video is in the link in the description. That is MSME registration. That is MSME. That is MSME. That is MSME. That is MSME. MSME. That is MSME. Micro Small and Medium Enterprises. In the certificate, you can see the business of business, that is home based business. You can see the government side, the loan, tax construction, the government scheme, the toll, 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 ஒரு சில இடத்துல இந்த MSME registration certificate வெச்சு உங்க கம்பெனிக்கு தேவையான மெஷினரிஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து குறஞ்ச விலையில உங்களால வாங்க முடியும் இதுக்கு இந்த MSME registration certificate கட்டாயம் வேணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி பாப்போம் இதுக்கு அதிகமா ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைங்க மொத்தம் மூணே மூணு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஒன்னு ப்ரூம் கிராஸ் அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது ஒரு செடியில இருந்து முளைக்க கூடிய ஒரு புல்லு தான் அந்த கூற்ற சீமாரோட அந்த முன்னாடி இருக்குது அதோட விலை வந்து ஒரு கிலோ வந்து 40 ல இருந்து 70 ரூபாய்க்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு கிலோ நீங்க வந்து 3 ல இருந்து 4 ப்ரூம் ஸ்டிக் வரைக்கும் நீங்க manufacture பண்ண முடியும் அப்புறம் அப்புறம் வந்து பாம்போ ஸ்டிக் அதாவது மூங்கில் குச்சிம்பாங்க மூங்கில் குச்சினா பெருசுல சின்னது அதாவது ஒரு ஒரு அடி நீளமுள்ள மூங்கில் குச்சி சின்ன சின்னதா இருக்குது அது வந்து ஒரு குச்சி 5 ரூபாய் காஸ்ட் வரும் அதாவது ஒரு சீமருக்கு மூணு குச்சி வைப்போம் அந்த மூணு குச்சி ஒரு 5 ரூபாய் காஸ்ட் வரும் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் சீமருக்கு பின்னாடி மாட்ற பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் வந்து ஒரு ஹேண்டில் 5 ரூபாய் காஸ்ட் வருது அப்படினா ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக் manufacture பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 30 ரூபாய் வரைக்கும் காஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரூம்ஸ்டிக் பிசினஸ்ோட எப்படி ப்ரூம்ஸ்டிக் தயாரிக்கறாங்க அப்படினு சொல்லி பாப்போம் அந்த வீடியோல தெரியுது இல்லீங்களா அதுதான் ப்ரூம் கிராஸ் அப்படிங்கற மெட்டீரியலோட அந்த ஒரு செடி மரம்னு கூட சொல்லலாம் செடி அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரூம்ஸ்டிக் தேவையான அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த சீமாருக்கு தேவையான அந்த மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் வந்து எடுக்கறாங்க அதுக்கு பேரு ப்ரூம் கிராஸ் அப்படினு பேரு அது வந்து இந்த இந்த மாதிரி ப்ரூம் கிராஸ் வந்து திருப்புரா அதுக்கு அப்புறம் அசாம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நல்ல விளையும் சோ இதுதான் அந்த ப்ரூம் கிராஸ் இத வந்து எப்படி manufacture பண்றது அப்படினா அங்க பாத்தீங்களா ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கு தேவையான ப்ரூம்ஸ் இது ப்ரூம் கிராஸ் எடுத்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணுவாரு அட்டாச் பண்ணி பாத்தீங்கனா அதுல வந்து கம்பி சுத்துவாங்க அதாவது முன்னாடி மட்டும் ஒரு ஒரு ரெண்டு லேயருக்கு வந்து இரும்பு கம்பி இருக்குங்களா அந்த இரும்பு கம்பியை சுத்தி வந்து அவர் அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு கொடுத்துருவாரு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டில் கலவா அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்க கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த மூங்கில் குச்சி இருக்கு இல்லீங்களா அது வந்து உள்ள ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஃபிட் பண்ணிட்டு ஒரு குச்சி ஃபிட் பண்ணி கம்பி சுத்துவாங்க மூணாவது லேயர் கம்பி அதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இரண்டாவது குச்சி வெச்சிருவாங்க இரண்டாவது குச்சி வெச்சு நானாவது லேயர் கம்பி சுத்துவாங்க நானாவது லேயர் அந்த கம்பி சுத்துறார் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி সিলவர் கம்பி இருக்கும் அந்த கம்பியில வெச்சு 
சுற்றுவாங்க அப்புறம் திரும்பி ஒரு மூங்கில் குச்சி மொத்தம் மூணு மூங்கில் குச்சி வைப்பாங்க உள்ள அப்போ தான் அது வந்து ஹேண்டில்குள்ளே வச்சாலும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே நிற்கும் அதனால் மூணு மூங்கில் குச்சி வச்சு கட்டி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவார் அவங்க பேக் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மார்க்கெட்டிங் பிளான் பற்றி இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துலலாம் எந்தெந்த மாதிரி சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் ஷாப் லோக்கல் ரீட்டைல் ஷாப்பில் உங்கள் கம்பெனிலேருந்து டைரெக்டாக நீங்கள் குறைஞ்ச வழிக்கு நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் அதில் உங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்புறம் ஹோல்சேல் ஹோல்சேல் டீலர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட சேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட் சைபர் மார்க்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மா பெரிய பெரிய இடத்துக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ரீச் பண்ண வைப்பாங்க அது மூலிமா உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அப்புறம் பி டு சி ஆன்லைன் சர்வீஸ் அதாவது டேரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட் மூலிமா உங்கள் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக கஸ்டமருக்கு நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் அதாவது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் ஸ்னாப்டீல் ஷாப்க்ளூ இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் அப்புறம் பி டு பீஸ் ஆன்லைன் சேல்ஸ் அதாவது உங்கள் ப்ராடக்ட்டை டேரெக்டாக உங்கள் கம்பெனியிலேருந்து ஒரு டீலர்கிட்ட ஆன்லைன் டீலர்கிட்ட போய் அவங்க மூலிமா கஸ்டமருக்கு போகிறது பல்காக அதாவது அலிபாபா இந்தியா மா ட்ரேட் இந்தியா இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் அது வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்குனே உண்டான ஒரு வெப்சைட் இது மூலிமா நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக லாபம் ஈட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிக சேல் அதாவது ஆர்டர் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது இதுதான் இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் பிஸ்னஸோட மேனி இது மார்க்கெட்டிங் பிளான் அப்புறம் இந்த பிஸ்னஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்பெனி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வேணும் கம்பெனி ஸ்பேஸ்னால் ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸெல்லாம் இல்லைங்க உங்களுக்கு ஒரு இரநூறுலேருந்து ஒரு முந்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ளே இடம் இருந்தால் கூட போதும் உங்களுக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தேவைப்படாது அதுக்கு அட்வான்ஸ் ஒரு டூ லேக்ஸ் கொடுக்க வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ப்ரூம் கிராஸு பாம்போ ஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரா மெட்டீரியல் அப்புறம் உங்கள் ப்ராடக்ட்டை வந்து டீலர்ஸ்க்கோ இல்லை இந்த இது ரீட்டைல் ஷாப்ஸ்க்கோ கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் ஒரு ட்ரக் ஒரு சின்ன ஒரு டாட்டா ஏஸ் இல்லைனா அந்த மாதிரி ஒன் பிக்கப் இந்த மாதிரி ஒன்றா ஒரு சின்ன வண்டி வேணும் அந்த வண்டியோட காஸ்ட் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அப்புறம் இந்த கம்பெனிக்கு தேவையான லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்புறம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட் பேரில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் டோட்டலாக உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லட்ச ரூபா வருது நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முப்பது ரூபா காஸ்ட் ஆகுது ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அதை நம்ம மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுற ரேட்டை வந்து ஐம்பது ரூபா சேல் பண்ணுறோம் அவங்க ரீட்டைல்காரங்க கூட ஒரு இரு பத்தோ இருபதோ வச்சு அறுபது எழுபது ரூபாய்க்கு அவங்க சேல் பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஐம்பது ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணணும் கம்பெனியிலேருந்து அப்போனா ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கோட ப்ராஃபிட் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 ப்ரூம் ஸ்டிக்கு இருபது ரூபா ப்ராஃபிட் நிற்கிது ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ப்ரூம் ஸ்டிக் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அதாவது எந்த ஒரு மிஷினரிஸும் இல்லாமல் கையிலையே ஐநூறு ப்ரூம் ஸ்டிக் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் முப்பது நாள் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் ப்ரூம் ஸ்டிக் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் ப்ரூம் ஸ்டிக் ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கு நமக்கு இருபது ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு நமக்கு மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கம்பெனியோடய எக்ஸ்பென்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் கம்பெனி ரெண்ட்டு வந்து ஒரு மாதம் ஒரு இருபதாயிரரூபா வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டாஃப் சேலரி ஒரு ஆறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாதம் ஒரு ஆளுக்கு பத்தாயிரரூபா ஆறு பேருக்கு அறுபதாயிரரூபா வரைக்கும் சேலரி கொடுக்க வேண்டி வரும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் ஒரு இருபதாயிரரூபா உங்கள் கூட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் இருபதாயிரரூபா அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஒரு இருபதாயிரரூபா கம்பெனி மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் அது ஒரு முப்பதாயிரரூபா டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரரூபா பர் மந்த் அடுத்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பர் மந்த்தோட க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் வந்து மூணு லட்ச ரூபா அதில் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்றரை லட்ச ரூபாயை மைனஸ் பண்ணிடலாம் இந்த இதுக்கு ஜிஎஸ்டி
ப்ரூம் ஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸில் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் நான் கொடுத்த இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் பிளான் பற்றி கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எங்கள் சேனல் சில்லவுட் வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்லவுட் வீடியோஸ